Want to study in Germany? Then Excela is the best option. Admissions with scholarships available. Call 9881-96666. హలో ఎవ్రీవన్ ఆడవాళ్ళకి బిడ్డ పుట్టడం అనేది అసలు ఇంకొక జన్మతో సమానం అంటారు ఎందుకంటే దాంట్లో అంత రిస్క్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది కాబట్టి ఈ రిస్క్ ఉండటం వల్ల ఆడపిల్లలందరికీ ఒక రకమైనటువంటి అవర్జన్ భయం ప్రెగ్నెన్సీ అంటే దీనివల్ల పెళ్లి చేసుకోకపోవడం ఒకవేళ పెళ్లి చేసుకున్నా సరే పిల్లల్ని కనకుండా ఉండటం ఈ రెండు కాకపోతే సరగసికి వెళదాం అనుకోవడం ఇది కాకపోతే పిల్లలు ఎవరినైనా అడాప్ట్ చేసుకుందామని కానీ ఈ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది మదర్హుడ్ అనేది ఒక బ్యూటిఫుల్ జర్నీ ఇది ప్రతి ఒక్క ఆడపిల్ల అనుభవించాలి అని డాక్టర్ శిల్పి రెడ్డి సంకల్పించుకున్నారు అండ్ కిమ్స్ కడల్స్ మదర్ అండ్ చైల్డ్ కేర్ సెంటర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు సో టుడే ఐ హ్యావ్ విత్ మీ డాక్టర్ శిల్పి రెడ్డి ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఎనర్జెటిక్ నథింగ్ లెస్ దాన్ ఏ సెలబ్రిటీ హలో డాక్టర్ నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు ఆల్ గుడ్ సో ఐ ఐ సీ యూ వెరీ వెరీ యాక్టివ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ అబౌట్ యూ బికాస్ యంగ్ జనరేషన్స్ అందరూ యాక్సెస్ చేసేది దాన్ని రెగ్యులర్గా ఫాలో అయ్యేది సోషల్ మీడియా కాబట్టి డెఫినెట్గా మనం సోషల్ మీడియా వైపే దృష్టి సాధించాలి ఓకే ఏ మాత్రం మార్పు తీసుకురావాలన్నా ఈ సమాజంలో చాలా ఈజీగా అవలీలగా మనం చెప్పగలుగుతున్నాము వాళ్ళు తీసుకోగలుగుతున్నారు కూడా సో దాట్ ఈస్ యువర్ ఫండ్ ఎస్ శిల్పి రెడ్డి గారితో డీటెయిల్డ్గా ఆవిడతో మాట్లాడే ముందు అసలు ఆ హాస్పిటల్లో ఏం జరుగుతుంది ఆవిడ అసలు పేషెంట్స్తో ఏం చేయిస్తుంటారు వాళ్ళతో ఆవిడ రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు కొన్ని క్లిప్స్ చూపిస్తాను జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ టు బీ యూనో సోషల్ మీడియా సావీ గ్రేట్ మీరు చేసే డాన్స్లు మీ పేషెంట్స్తో చేయించే డాన్స్లు అంటే పేషెంట్స్ అంటే జస్ట్ నాట్ జస్ట్ టు బీ మదర్స్ వాళ్ళ హస్బెండ్స్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు మీ జూనియర్ డాక్టర్స్ మీ నర్సెస్ ఫ్యామిలీస్ యా ఇంతమందిని హౌ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు యూనో సరే మీరంటే ఆల్రెడీ ఆ మోటివ్తో ఉన్నారు కాబట్టి యూ హ్యావ్ దట్ యూనో ఎగ్జైట్మెంట్ టు డూ కానీ ఒక మదర్ని ఆల్రెడీ చాలా ఏమంటారు చాలా ఇన్హిబిషన్స్ చాలా భయాలు వీటన్నిటితో వస్తారు హవ్ ఆర్ హవ్ ఆర్ యూ ప్రెపింగ్ దెమ్ అప్ మదర్స్ అనేసరికి వాళ్ళకి చాలా రకాల టెన్షన్స్ రైట్ ఏదో అపోహలు నాతో ఏదో జరుగుతోంది అని వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు అంత స్ట్రాంగ్ మోటివ్లో నుంచి బయటికి తీసుకెళ్ళాలి వాళ్ళని వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీతో పాటు ఉన్న స్ట్రెస్ని బయటికి తీసుకెళ్ళాలి అంటే మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స్కి మించింది లేదని నేను నేర్చుకున్నాను అండ్ ఆ మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స్ అది తన్మయత్వంతో తనని తానే ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుంది అబ్జర్వ్ చేసేసుకుని క్షణికంగా వాళ్ళకు ఉన్న స్ట్రెస్ కానీ ఆందోళన కానీ భయాలు కానీ పెయిన్ అని కానీ అన్ని మర్చిపోతారు నెక్స్ట్ ఏంటి ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అలా చేస్తే బాగుంటుందని మేము ఫ్రేమ్ చేసుకోవడం వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేయడం మాట్లాడము అలాగే మా స్టాఫ్ కూడా వాళ్ళకి అది ఈజీ అయినప్పుడు వాళ్ళు అదే చేస్తున్నారు అదే తప్పితే మంచానికి అతుక్కుపోయి పెయిన్ ఉంది పెయిన్ ఉందంటే రెండో డైలాగ్ ఏది పెయిన్ తప్పితే వేరే డైలాగ్ ఏది అంత సఫకేషన్ అంత ఫ్రస్ట్రేషన్ అంత దాంట్లో చెడు లేదు బేసిక్గా మీకు కాలక్షేపము అవ్వాలి ఒక సేఫ్ లిమిట్లో మీ అంతలు మీరు దాంట్లో నుంచి బయటపడి ఆ ట్రామాటిక్ జోన్లో నుంచి బయటపడి సంతోషంగా ఉండాలి రైట్ అండ్ బిడ్డ పుడుతుందంటే అందరికీ ఆ సంతోషం పక్కన పెట్టేసేసి ఎంతసేపు నొప్పి ఆపరేషనా డెలివరీయా రిస్కా ఇవన్నీ అయిపోయాయి కానీ బిడ్డ పుట్టే సంతోషం ఏది సో బిడ్డ పుట్టే సంతోషాన్ని మన కనుక మనము ఫోకస్ చేయగలిగితే నిజంగా ఈ ఈ జనరేషన్ మిస్ అయ్యేదే అది ఈ ఓవర్ ఇన్ఫర్మేషన్లో వాళ్ళు కొట్టుకుపోయి ఎంతసేపు ఏం చేయాలి ఎలా ఉండాలి అది కరెక్టా ఇది కరెక్టా అని ఆలోచిస్తున్నారు తప్పితే యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఏ మదర్ దట్స్ దట్స్ మదర్హుడ్ అండ్ అదొక మంచి ఎక్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ అది మర్చిపోతున్నారు సో దాన్ని నిలబెట్టడానికి దాంట్లో ఉన్న సంతోషాన్ని బయటికి తీసుకురావడానికి నేను లాస్ట్ కొన్ని మేబీ ఒక డికేడ్ అనొచ్చు దశాబ్దంగా ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాను ఓకే నో అంటే ఒక డాక్టర్ లైఫ్ సైకిల్ జనరల్ లైఫ్ స్టైల్ అనేది చాలా ప్యాక్డ్గా ఉంటుంది పవర్ ప్యాక్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటారు డాక్టర్స్ బికాస్ దే డోంట్ గెట్ దేర్ ఫ్యామిలీ టైం ఎప్పుడు బిజీగా ఉంటారు అని ఇంత బిజీ షెడ్యూల్స్లో మీరు హాస్పిటల్లో పేషెంట్స్ అందరినీ అటెండ్ చేస్తూ వీళ్ళతో ఎప్పుడు టైం స్పెండ్ అంటే వీళ్ళతో అట్లీస్ట్ డాన్స్ చేయించగలిగేంత మైండ్ సెట్ తీసుకురావాలంటే యూనిట్ టు స్పెండ్ అ కన్సిడరబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ గుడ్ టైం ఎస్ అది ఒక 
మంచి ప్లాన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ మోడ్లో మేము వెళ్ళిపోయాం మేము కిమ్స్ కడల్స్ మదర్ అండ్ చైల్డ్ సెంటర్ ఏడు సంవత్సరాల ముందు స్టార్ట్ చేశాం ఓకే స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి కూడాను మా వైబ్ ఇదే అండ్ అది జనాలకు తెలిసి 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 ఆల్రెడీ మా వైబ్ తెలుసున్న వాళ్ళే ఎక్కువ మంది మన దగ్గర ఉంటారు అండ్ మేము రెగ్యులర్గా ఈ యాక్టివిటీస్ చేస్తాం ఎవ్రీ సండే మాకు యోగా క్లాస్ ఉంటుంది ఎవ్రీ సాటర్డే యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి మదర్ అండ్ ఫ్యామిలీ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ అలాగే వీటితో పాటు మేము యాన్యువల్గా మిస్సెస్ మామ్ ఈవెంట్ చేస్తాము సో మేము యూజువల్గా మెయింటైన్ చేసే యాక్టివిటీస్ తెలిసే యాక్టివిటీస్లోనే ఉంటాం కాబట్టి దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి మేము కొత్తగా ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ ప్రతి పేషెంట్స్ ఎవరైతే లేబర్ అండ్ డెలివరీలో ఉంటారో వాళ్ళతో మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్కే వచ్చి నేను టైం స్పెండ్ చేస్తాను ఓకే ఒకవేళ మిడ్ నైట్ లేబర్లో ఉంటే మిడ్ నైట్ వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళతో ఇదే ప్రక్రియలో నడిచిపోతూ ఉంటుంది సో మేము ఎప్పుడు టైం దొరికినా హాస్పిటల్లో ఉన్న పేషెంట్స్ నన్న చూస్తాము లేకపోతే ఐపీలో ఉన్న పేషెంట్స్తో ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని రెగ్యులర్గా జరుగుతూ ఉంటాయి ఓకే మీరు నార్మల్ డెలివరీని ఎక్కువ ప్రమోట్ చేస్తారు అవును ప్రతి ఒక్కరు నార్మల్ డెలివరీ అయితేనే మంచిది అని మీ ప్రతి యాక్టివిటీలోనూ మీరు చేయించే ప్రతి పనిలోనూ అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటారు నార్మల్ డెలివరీ అనేది ఏమైనా అన్ని బాడీస్కి కుదురుతుందా అంటే కొంతమంది షార్ట్గా ఉంటారు అంటే షార్ట్గా ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం నార్మల్ డెలివరీ కష్టం అంటారు కదా ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు కాలంలో నార్మల్ డెలివరీస్ చాలా అయ్యేవి కరెక్ట్ కాంప్లికేషన్స్ కూడా అయ్యేవి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డెవలప్ అయింది మరి ఆ కాంప్లికేషన్స్ని టేక్ కేర్ చేయడానికి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉన్నప్పుడు నార్మల్ డెలివరీస్ ఇంకా ఎక్కువ అవ్వాలి కదా మరి ఆపరేషన్స్ ఎందుకు ఎక్కువ అవుతున్నాయి బ్యూటిఫుల్ బికాస్ దానికి ఒక మార్కెట్ క్రియేట్ చేశారు అది పేషెంట్ భయానికో ఫ్యామిలీ ఆందోళనకో కాంప్లికేషన్ ఉందనే ప్రివెన్షన్కి జాగ్రత్తకనో ఇలా కొన్ని రకాల ఫీచర్స్తో దానికి ఒక మార్కెట్ క్రియేట్ చేశారు కానీ అది యాక్చువల్గా చాలా రిస్కీ సర్జరీ అనేది నిజంగానే ఒక ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి కానీ డెలివరీ అయ్యే మదర్కి కానీ నార్మల్ డెలివరీ కంటే ఎక్కువ రిస్క్ అది చెప్పలేకపోతున్నారు ఎక్కడైతే నిజంగా సిజేరియన్ చేయాలో అది ఒక తల్లికి శ్రీరామ రక్ష కానీ అది పర్సంటేజ్ ఎంత ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరికి అయితే కాంప్లికేషన్స్ ఉండవు ఇప్పుట్లాగా సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ కాంప్లికేషన్స్ అయితే ఉండవు కదా మరి అలాగా చూసుకున్నట్టు అయితే ఎన్నో అనవసరమైన రీజాలకి రీజన్స్కి మనకి సిజేరియన్స్ అవుతున్నట్టే కదా నిజంగా కాంప్లికేషన్కి సిజేరియన్ అవ్వాలి అని అంటే అది లెస్ దెన్ టెన్ పర్సెంటే ఉంటాయి మిగతా నైంటీ పర్సెంట్ నార్మల్ డెలివరీ అవ్వాలి ఎందుకు అవ్వట్లేదు అని నేను నిజంగా గ్రహించి గత పదేళ్లుగా దాని మీదే ఎక్కడెక్కడైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి భయం దానికి ఏం చేయాలి అపోహలు దానికి ఏం చేయాలి హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ దానికి ఏం చేయాలి అలాగే పెయిన్ దానికి ఏం చేయాలి ఇలా ప్రతి ఒక్క పాయింట్ని నోట్ డౌన్ చేసుకుని దానికి ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చాను ఓకే సొల్యూషన్ తీసుకురావడమే కాకుండా ఒక అట్రాక్టివ్ సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చాను సో దాట్ ఆ అట్రాక్టివ్ సొల్యూషన్ విల్ డ్రా ఇట్స్ ఓన్ చామ్ అండ్ పీపుల్ విల్ అట్లీస్ట్ అటెంప్ట్ అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు మనకి మన మనం ఎలాగో ఎక్స్పీరియన్స్డ్ సీనియర్ డాక్టర్స్ టీమ్ కూడా అలాగే ఉంది వీఆర్ ఆల్ రెడీ మరి అటెంప్ట్ చేసిన వాళ్ళకి నిజంగా సక్సెసే వస్తుంది కదా టీమ్ లేదు ఇండివిజువల్ డాక్టర్ అంటే నిజంగా ఏమీ ప్రపంచంలో మార్చలేరు టీమ్ ఉండి అందరికీ అదే సంకల్పం ఉండి అందరూ కనుక అదే మాట మీద ఉన్నట్టు అవుతే మనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్కి డెఫినెట్గా నార్మల్ డెలివరీసే ఎక్కువ అవుతాయి ఓకే యావరేజ్నా ఇక్కడ మీరు వారానికి ఎన్ని డెలివరీస్ చేస్తారండి సుమారుగా ఒక పాతిక ముప్పై డెలివరీలు చేస్తారు అందులో నార్మల్ డెలివరీస్ ఎన్ని ఉంటాయి అరౌండ్ మాకు ఇప్పుడు సెవెంటీ పర్సెంట్ నార్మల్ డెలివరీస్ అవుతున్నాయి ఓ వెరీ గుడ్ పర్సంటేజ్ అది ఇది ఇంకా హై రిస్క్ సెంటర్ అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఆల్రెడీ ఫిట్స్ ఉన్నవాళ్ళు బ్లడ్ రిలేటెడ్ కోయాగ్లేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఇంతకు ముందు పదిసార్లు కూడా మిస్క్యారేజ్ అయిన వాళ్ళు ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ట్రిప్లెట్స్ ఇలాగా ప్రపంచంలో ఉన్న హై రిస్క్ వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడే ఉంటారు బికాస్ నేను అలా ఈ సెంటర్ని తయారు చేశాను ఇట్స్ అ సెంటర్ ఇన్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఇలాంటి ఒక సెంటర్ ఈ రాష్ట్రంలోనే లేదని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే మీరు అడిగిన టైంకి అడిగినప్పుడు ఐదారు మంది కార్డియాలజిస్టులు ఉంటారు న్యూరాలజిస్టులు నెఫ్రాలజిస్టులు దాని తర్వాత జనరల్ ఫిజిషియన్స్ ఎండోక్రినాలజిస్టులు సో 
ఏ చిన్న పాటి హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నా దానికి ఒక స్పెషలిస్ట్ ఇక్కడ ఉంటారు అలాగే నార్మల్ డెలివరీ చేసే టీం ఉంటుంది సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ఎన్ని ఉన్నా మదర్ అండ్ చైల్డ్ కేర్ కి టీమ్స్ లేరు నార్మల్ డెలివరీ చేసే టీమ్స్ లేరు ఇండివిజువల్ సెంటర్స్ నార్మల్ డెలివరీ చేసే ఉన్నా సూపర్ స్పెషాలిటీ బ్యాకప్ సపోర్ట్ లేదు రైట్ ఇవి రెండు ఒకే చోట జత చేసి దాన్ని నిరూపించాలని చెప్పేసి సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను కిమ్స్ కడల్స్ మదర్ అండ్ చైల్డ్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేశాము అదేవిధంగా కిమ్స్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు దానికి చేయూతనిచ్చారు నేను ఏది అడిగితే అది కాదనకుండా చేశారు మీరు అనుకోవచ్చు ఫర్ అ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ స్పేస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాంటిది మాకు ఒక ఫోర్ థౌసండ్ ఎస్ఎఫ్టి యోగా హాల్ ఉంది మాకు సెపరేట్ డిలీనియేటెడ్ జోన్స్ ఉన్నాయి మేము ఏ యాక్టివిటీ చేయాలన్నా కానీ మాకు ఆ ఫ్రీడమ్ ఉంది అలాగే ఈ ఏడు సంవత్సరాలుగా ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఒక టీము ఇంత మంచి హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్రాక్టీస్ చేసి నార్మల్స్ చేసేలాగా ఒక ఐవీఎఫ్ ప్రెగ్నెన్సీతో వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఈజీగా నార్మల్ డెలివరీ అవుతారు అయితే ఇప్పుడు హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎక్కువ మీరు డీల్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ నార్మల్ డెలివరీస్ వాళ్ళని ఒక నార్మల్ డెలివరీ చేయడానికి ఒక హెల్దీ మదర్ని ఒక హెల్దీ మదర్ని నార్మల్ డెలివరీకి చేయడానికి ఈ రోజుల్లో ఆ అమ్మాయిని భర్తని లేదా అత్తమామలు తల్లిదండ్రులు వీళ్ళందరినీ కన్విన్స్ చేయాలి ఖచ్చితంగా అట్లాంటిది హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీస్ వస్తున్న ఈ హాస్పిటల్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సక్సెస్ రేట్ మీరు ఎలా మెయింటైన్ చేయగలదు అంటే ఎట్లా మోటివేట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళని బేసిక్గా మాకు కొన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి మేము రెగ్యులర్గా యోగా క్లాసెస్ సండే మార్నింగ్ చేస్తాం అక్కడికి అందరూ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ వస్తారు వాళ్ళు ముందున్న వాళ్ళు డెలివరీ అవుతూ ఉంటారు కదా వాళ్ళు వీళ్ళకి అదే నిదర్శనం సో వీళ్ళు కూడా అవ్వచ్చు అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా ట్వంటీ ఫోర్ బార్ సెవెన్ నా గైడెన్స్లోనే వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఏ చిన్న ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ డౌట్ పెట్టగానే మేము ఆన్సర్ చేస్తాం సో మదర్స్ అందరికీ ఒక గ్రూప్ ఒక గ్రూప్ సో వాళ్ళలో వాళ్ళు కూడా కొన్ని చిన్న చిన్నవి పరిష్కారం చేసుకుంటూ ఉంటారు మేము అబ్జర్వ్ చేస్తాం మానిటర్ చేస్తాం నేను ఇది ఎందుకు చేస్తున్నానంటే బేసిక్గా ఒక ఐవీఎఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్న వాళ్ళని నేను డెలివర్ చేశాను అనుకోండి తన వెనకాల ఒక కనీసం ఒక యాభయో వంద మంది అలా ఉంటారు డెలివర్ కాను వాళ్ళు వాళ్ళందరూ యోగా క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు చూసుకుని కూర్చుని డిస్కస్ చేసుకుని ఓ నువ్వు మీరు డెలివరీ అయిపోయారా కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పుకుని మీ జర్నీ ఎలా ఉండింది మీరు ఎలా ఉండింది ఈవిడికి నేను మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వగలుగుతానే వాళ్ళందరూ కూడా అదే ఎక్స్పీరియన్స్తో మాకు కూడా మంచిగా జరుగుతుంది అని అనుకుంటారు ఓకే అక్కడ నేను సెవెంటీ పర్సెంట్ గెలిచాను ఎస్ ఎందుకంటే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ నేను తీసుకురాగలిగితే దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం వాళ్ళు సిద్ధపడిపోతారు ఎగ్జాక్ట్లీ మానసికంగా వాళ్ళు రెడీ అయిపోతే శారీరకంగా వాళ్ళకి ప్రిపేర్ చేయడం నా బాధ్యత అది సరైన ఫుడ్ ఇచ్చి గైడ్ చేసి సప్లిమెంట్స్ ఇచ్చి స్ట్రెంగ్ తీసుకొచ్చి బ్లడ్ పారామీటర్స్ మెయింటైన్ అయ్యేలాగా చూసుకుని ఫిజికల్గా మనము స్ట్రెంగ్త్ డెవలప్ చేసి ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అదంతా దాంతో పాటు చేసుకుని వాళ్ళకి మనం వాళ్ళ గోల్ ఈజీగా తీసుకెళ్ళగలుగుతాం ఈ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అందరికీ మీరు ఒక గ్రూప్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అంటున్నారు మీరు ఇక్కడికి వచ్చే మదర్స్ని అంటే నెలలు నిండిన తర్వాత వచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యే మదర్సేనా లేదంటే ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత నుంచి అలా ఒక నైన్ మంత్ జర్నీ మీతో ఉంటే మీరు ట్రీట్ చేస్తారా అలా అని ఏం లేదు నా దగ్గర సిజేరియన్ అని చెప్పిన తర్వాత ఇంట్లో చెప్పకుండా ట్రైన్ ఎక్కేసి వచ్చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడికి వచ్చి నాకు అక్కడి నుంచే కాల్ చేస్తారు వాళ్ళు నేను ట్రైన్ ఎక్కేశానని చెప్పేసి ఇక్కడికి వచ్చి నేను చెకప్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళని అడ్మిట్ చేసుకుని వాళ్ళ వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళు వచ్చేలోపు వీళ్ళని ప్రిపేర్ చేసుకుని డెలివరీ చేసిన రోజులు ఎన్నో ఉన్నాయి అంటే కొంతమందికి సిజేరన్ అంటే అంత భయం వైజాగ్ విజయనగరం భీమవరం శ్రీకాకుళం కడప కర్నూల్ గుంటూరు దాని తర్వాత విజయవాడ ఇక్కడ నుంచి చాలా మంది ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఆన్ అ రెగ్యులర్ బేసిస్ ఓకే వాళ్ళ డాక్టర్ సిజేరియన్ అని చెప్పగానే ఇక్కడికి వస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి నార్మల్ కావాలని మట్టుకు వాళ్ళకి ఉందనుకో డెఫినెట్గా వచ్చేస్తారు ఒక ఫోన్ కాల్ చేస్తారు మాకు ఆన్లైన్ అపాయింట్మెంట్స్ అవి ఉంటాయి ఎం ఫైన్ అనే అపాయింట్మెంట్ ఉంటుంది అందులో మాట్లాడతారు వీడియో కాల్తో మాట్లాడిన తర్వాత నేను ట్రై చేస్తానంటే వచ్చేస్తారు ఇలాగా ఇంతకుముందు సిజేరియన్ అయిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది వస్తారు నార్మల్ ట్రై చేయడం కోసం ఓకే అంటే ఇది నాకు కొంచెం సర్ప్రైజింగ్గా ఉంది ఇప్పుడు ఆడపిల్లలు కొంచెం అంటే నొప్పులు పట్టడానికి ఇష్టపడటం లేదు కదా
ఒక కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళినట్టు అయితే రెండు రకాల మనుషులు ఉంటారు ఎవరికైతే నార్మలీ కావాలని ఉంటుంది హస్బెండ్కైనా వైఫ్కైనా ఫ్యామిలీకైనా కొన్ని రిలీజియన్స్లో కూడా నార్మలే కావాలని ఉంటారు వాళ్ళు చాలా సంకల్పంతో ఉంటారు వాళ్ళకి చిన్న చిన్న రీజన్స్తో ఎప్పుడైనా సిజేరన్ అవుతుందని అని గ్రహిస్తే ఎక్కడ నార్మల్ చేస్తారో అక్కడికి వెళ్తారు అదే విధంగా ఇంకొక స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ ఉంటుంది నాకు సెక్షనే కావాలి నేను పెయిన్ బాధించను నాకు సెక్షనే కావాలి అలాంటి వాళ్ళని మనం లాస్ట్ మూమెంట్లో మార్చలేము అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా జస్ట్ చెకప్కి వచ్చారనుకో వాళ్ళు మనతో మాట్లాడి 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 కొన్ని నెలలు మనతో స్పెండ్ చేస్తే వాళ్ళు మాలాగా అవుతారు నార్మల్ లాస్ట్లో చేయించుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి అవసరం మన గ్రూప్స్లో యాడ్ చేయడమో లేకపోతే క్లాసెస్ ఇవ్వడమో క్లాసెస్లో రెగ్యులర్గా పంపించడమో వాళ్ళు ఎండుకు వచ్చేసరికి సరే డాక్టర్ నేను నార్మల్ చేయించుకుంటానని అని తీరుతారు ఓకే ఆఖరికి ముహూర్తం డెలివరీ పెట్టుకున్న ఫ్యామిలీ మొత్తం ముహూర్తం అని అడిగిన వాళ్ళు కూడా నేను చెప్పిన మాట ఖచ్చితంగా వింటారు ఎందుకంటే మీరు ఒక మంచి రోజు చూసుకోండి అమ్మ నేను డెలివర్ చేస్తాను అమ్మాయి ఎట్లాగో అంతా రెడీగా ఉంది నేను చేసి పెడతాను డెలివరీ మేము ఇండ్యూస్ చేసేలా చేస్తాం కానీ నార్మల్ చేయించుకోండి ఒక్కసారి ఆలోచించండి అని చెప్తే వాళ్ళు వెళ్ళి గమగమ మాట్లాడుకుని ఆవిడకి ఏదో ట్రై చేస్తా అంటుంది కదా ఒప్పుకుంటారు ఓకే ఇప్పటి వరకు మీరు చూసిన కేసెస్ అన్నిట్లో అండి మొండి ఘటాలను కొంతమంది ఉంటారు కదా ఏదైనా ఒక టఫెస్ట్ కేసు స్టడీ చెప్పండి నాకు ఇంతకు ముందు వాళ్ళకి త్రీ ఐవీఎఫ్ ఫెయిలియర్స్ అయ్యాయి ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీ సో తనకేంటంటే అది కాకుండా ఎక్ టాపిక్స్ కూడా అయ్యాయి చాలా సర్జరీస్ అయ్యాయి ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉంది ఓపెన్ చేస్తే ఏముంటుందో తెలీదు అలా ఇద్దరు బేబీస్ ఇద్దరు బేబీస్ని ఎలా డెలివర్ చేయాలి అని చాలామంది సెక్షనే చేయాలి సెక్షనే చేయాలి అని చెప్పారు వాళ్ళకి లాస్ట్గా నన్ను నాది కనుక్కుని వాళ్ళు వచ్చారు వచ్చి ఇలా మాకు టూ టీ టూ త్రీ టైమ్స్ ఎండోమెట్రియోసిస్ సర్జరీ అయింది లోపల బవల్ అడేషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి మీరు చేస్తారా అని అడిగారు ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీ థర్టీ ఫోర్ వీక్స్కు థర్టీ ఫైవ్ వీక్స్కు వచ్చారు నా దగ్గరికి మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తే లోపల అన్ని అతుకులు ఉంటాయి ఎండోమెట్రియోసిస్లో పేగులు అతుక్కుపోయి ఉంటాయి యూట్రస్కి అంతా గందరగోళం ఉంటుంది లోపల ఇంత ఇన్ని సర్జరీస్ అయితే వాళ్ళకేమో నార్మల్ చేయించుకోవాలని ఉంది ఎవరు చేయనన్నారు ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎవరు చేయనన్నారు నా దగ్గరికి వస్తే నేను చెప్పాను నేను నార్మల్ చేస్తాను బికాస్ ఎండోమెట్రియోసిస్లో లోపల ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలుసు ఇక్కడైతే నే మనము ఒకవేళ ఎమర్జెన్సీకి సెక్షన్ చేయాల్సి వచ్చినా కూడా గ్యాస్ట్రో సర్జన్ యూఆర్ ఎక్విప్డ్ ఇనఫ్ కంప్లీట్ ఎక్విప్డ్ అంటే ఇంకెక్కడ ఏ హాస్పిటల్లో అయినా కానీ అలా క్లోజ్ చేసి మా దగ్గర షిఫ్ట్ చేస్తారు ఓకే మీ మీరు చేయండి అనేసేసి బేబీ డెలివర్ చేసేసి మదర్ని క్లోజ్ చేసేసేసి ఇమీడియట్గా షిఫ్ట్ చేస్తారు మీరు ఏ రిపేర్ ఉన్నా చేయండి అనేసేసి అలాంటి పరిస్థితులు ఎంతోమంది వస్తారు కానీ ఈ సెంటర్లో మీకు అది కూడా ప్రాబ్లం ఉండదు నేను అన్ని దగ్గర ఉండి చూసుకుంటానని చెప్పి ఆ అమ్మాయికి టూ వీక్స్ ఇంటెన్సివ్గా ఆల్టర్నేట్ డే ఎక్సర్సైజెస్కి రమ్మని చెప్పి అన్ని చెక్ చేసి చూసి థర్టీ సిక్స్ వీక్స్ త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్కి మేము ఇండ్యూస్ చేశాం ఇండ్యూస్ చేసి నార్మల్ డెలివరీ చేశాం ఫస్ట్ బేబీ హెడ్ మేము డెలివర్ చేసేసాం సెకండ్ బేబీ బ్రీచ్ బ్రీచ్ కూడా డెలివర్ చేసాం దాని తర్వాత ఈ నార్మల్ డెలివరీస్లో బ్లడ్ లాస్ ఉంటుంది అదే ట్విన్స్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ లాసెస్లో ఉంటుంది కానీ మనకు బ్లడ్ బ్యాంక్ సపోర్ట్ ఉంది ఆల్రెడీ తను అడ్మిట్ అవుతున్న రోజే మనం ఫోర్ ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ రెడీ పెట్టుకుని అన్ని మెడిసిన్స్ దగ్గర నుంచి సర్జన్ దగ్గర నుంచి అనస్థీష దగ్గర నుంచి అందరూ బ్యాకప్ ఉంటారు మనం ఒక్క చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ పేషెంట్ అడ్మిట్ అయిందా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అందరినీ చూసుకుని అన్ని రెడీ అయిపోతాయి అలాగా వాళ్ళని డెలివర్ చేస్తే ఇట్ వాజ్ రియలీ మిరకల్ ఫర్ దెమ్ ఓకే చుక్క బ్లడ్ లాస్ కూడా అవ్వలేదు తనకి అంటే తనకి అంత నమ్మకం ఉంది తన బాడీ అంత నమ్మింది ఆ టూ వీక్స్ లో వీ కుడ్ గివ్ హర్ దట్ ఫేట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ గో రైట్ విత్ హర్ ఇద్దరు బేబీస్ డెలివరీ అయ్యారు వితౌట్ సర్జరీ షీ వెంట్ హోమ్ అండ్ దిస్ వాజ్ అబౌట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ కాదు వన్ ఇయర్ బ్యాక్ అగైన్ షీ కేమ్ విత్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఎండోమెట్రియోసిస్ పర్ సే అప్పుడప్పుడు ఏమవుతుందంటే డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత అది ఆల్రెడీ సర్జరీ గిజరీ ఏం కాకపోతే రెక్టిఫై అయిపోతుంది మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీతో వచ్చారు ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆన్ గోయింగ్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు బ్యూటిఫుల్ సో సంతానం లేని సమస్యతో బాధపడిన వాళ్ళు కాబట్టి ట్విన్స్ ఉన్నప్పటికీ నువ్వు దే వాంట్ అనదర్ చైల్డ్ అండ్ దే వాంట్ గో విత్ న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ వండర్ఫుల్ అయితే నేను ఇంకొకటి కూడా విన్నానండి మిల్క్ డోనర్స్ అంటే
డెలివరీ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు ప్రీ టర్మ్ బేబీస్ ఓకే ప్రీ టర్మ్ బేబీస్కి ఇప్పుడైనా కానీ తల్లి పాలు అన్నిటికంటే శ్రేష్ట శ్రేష్టం వాళ్ళు రికవరీ అవ్వాలన్నా వాళ్ళు త్వరగా ఒక బయట ఎన్ఐసిలోంచి బయటికి రావాలన్నా కాంప్లికేషన్స్ రావద్దన్నా మనము తల్లి పాలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఏదైనా పరిస్థితిలో ఆ తల్లికి పాలు రాలేదనుకోండి ఒకవేళ ట్విన్సే డెలివరీ అయ్యారు ఒకరికి సరిపోయింది ఇంకొకరికి సరిపోలేదనుకోండి వాళ్ళకి కూడా మనము మిల్క్ ప్రొవైడ్ చేసేలాగా మన దగ్గర ఆల్రెడీ బుక్ ఇంతమంది ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళలో ఎవరికైనా ఎక్సెస్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఉంటే వాళ్ళని డొనేట్ చేయమని అడుగుతాం వాళ్ళు డొనేట్ చేసిన మిల్క్తో మనం ప్రిలిమినరీ టెస్ట్లన్నీ ఉంటాయి దాన్ని మనము పాశ్చరైజ్ చేసి స్టోర్ చేస్తాము ఎప్పుడైతే ఎన్ఐసియు బేబీకి అవసరం ఉంటుందో అందులో నుంచి మనం సప్లై చేస్తాం This is something really interesting and new yes. concept. Yes. Really new concept. And a corporate hospital, a milk bank, and it's a lot of money. Right. But Kim's name is the name of the name of the name. Parents are like, this mother or that mother. They are like, what is the name of the name? Basically, excess milk production is the same. We are the same. This is also yoga classes, groups, no okay. discussion. Okay. I don't have excess milk. I don't have to do anything. మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్తే వాళ్ళు జిప్లాక్స్ ఇస్తారు జిప్లాక్స్ తీసుకొచ్చి పెట్టుకోండి కలెక్ట్ చేసి డీ ఫ్రీజ్లో పెడితే వాళ్లే వచ్చి మళ్ళీ తీసుకెళ్తారు ఎన్ఐసియు బేబీస్కి ఇస్తారు మీరు ఇలా చేయండి అని అలా కొంతమంది రెగ్యులర్ గా ఆ గ్రూప్స్ లో యాక్టివ్ గా ఉంటారు పైగా మనము కొంచెం దాని గురించి ప్రెజెన్స్ ఒక మాట డిస్కస్ చేస్తే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఒప్పుకుంటారు ఇప్పుడు మిల్క్ డోనర్స్ అంటున్నాం ఇప్పుడు బ్లడ్ అనుకోండి ఎక్కడైనా ఎవరికైనా యాక్సిడెంట్ అయిందో లేదంటే ఎక్కడైనా అవసరం ఉంది అంటే వెంటనే వెంటనే బ్లడ్ బ్యాంక్ వెళ్తాం తీసుకుంటాం అలాగే ఇట్లా మిల్క్ డోనర్స్ అంటే ఈ హాస్పిటల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక మదర్ నుంచి ఇంకొక మదర్కే ఇస్తారా లేదంటే బయట ఎక్కడైనా సరే ఒక బేబీకి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అంటే యూ కెన్ ఆల్సో గివ్ దెమ్ మిల్క్ బ్యాంక్కి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి దాని ప్రకారంగా మనకి ఎంత కలెక్షన్ వచ్చింది మన దగ్గర ఎంత స్టోర్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఎంత పర్సంటేజ్ ఇన్ హౌస్ కి మనం ఇవ్వాలి ఎంత పర్సంటేజ్ బయట వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అట్ రిక్వెస్ట్ అనే దానికి క్లియర్ కట్ గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి దానికి ఒక మేనేజర్ ఉంటారు దానికి మన మా నియోనిటాలజిస్ట్ డాక్టర్ అపర్ణ దాని పర్యవేక్షణలోనే ఇదంతా జరుగుతుంది తనకి ఎప్పుడైతే జెన్యున్ అనిపిస్తుందో ఖచ్చితంగా అలాంటి వాటి అండ్ మన కలెక్షన్ అయినప్పుడు అవి కలెక్షన్ అయిన ప్యాకెట్స్ అన్ని ఒక పూల్ లో ఉంటాయి సో ఏ మదర్ నుంచి వచ్చింది అనేది ఎక్కడ రాసి ఉండదు సో బేసిక్ గా ఇట్స్ 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 అ పూల్ అండ్ అక్కడ నుంచి మనం తీసి వాడుకుంటాం రైట్ సో మీరు ఈ జర్నీ అంతటి ఇప్పుడు మీరు కడలు స్టార్ట్ చేసి సెవెన్ ఇయర్స్ పైనే అవుతుంది సో బిగినింగ్ నుంచి మేము ఈ వైబ్ మెయింటైన్ చేస్తా ఉంటున్నారు అంటే మదర్స్ ని యాక్టివిటీస్ లో ఇన్వాల్వ్ చేయటం యోగా సెషన్స్ డాన్సింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈ సె ఇట్లా ఈ వైబ్ అంతా మీరు మొదటి నుంచి మేనేజ్ చేస్తున్నాను అని అంటున్నారు అంటే అసలు ఈ థాట్ ఎలా వచ్చింది మీకు వై డిడ్ యూ వై అండ్ హౌ డిడ్ యూ స్టార్ట్ దిస్ సో బేసిక్గా నా లైఫ్ నాకు నేర్పినవి కొన్ని ఉన్నాయి ఐ గాట్ మ్యారీడ్ అట్ అరౌండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ నేను డిఎన్బి గైనిక్ చేస్తున్నప్పుడు మ్యారేజ్ అయింది దెన్ వెరీ ఆబ్స్టిట్యూషన్స్ అంటే యాజ్ సచ్ బిజీగానే ఉంటాము దాని తర్వాత నేను సిద్దిపేటలో ప్రాక్టీస్ పెట్టాను అక్కడ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ అవర్స్ వర్క్ ఉండేది ఎంతో మందికి డెలివరీస్ అని ఈ సర్జరీస్ అని అవన్నీ చాలా బిజీ ఫుడ్ తినడానికి కూడా టైం ఉండేది కాదు బికాస్ అప్పుడు ఆ పెరిఫెరీ సెంటర్స్లో అంత రష్ ఉండేది అంటే ఎథికల్గా వర్క్ చేసే వాళ్ళు హై రిస్క్ సెంటర్ నేను యశోదాలో డిఎన్బి చేసి వెళ్ళాను సో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ నుంచి వెళ్ళాను కాబట్టి హై రిస్క్ చేస్తాను హై రిస్క్ అక్కడ ఎవరు చేయరు అండ్ చుట్టుపక్కల కూడా ఒక సిక్స్టీ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ వరకు హై రిస్క్ చేసే డాక్టర్స్ లేదు సో చాలా బిజీగా ఉండేదాన్ని అంత బిజీ లైఫ్ స్టైల్లో టూ త్రీ ఇయర్స్ అలాగే గడిచిపోయాయి దాని తర్వాత ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ ఐ గాట్ మ్యారీడ్ ఐ రియలైజ్ ఓకే ఐ హ్యావ్ టు ప్లాన్ ప్రెగ్నెన్సీ అని ఆ లైఫ్ స్టైల్తో పాటు అంత క్రిటికల్ థింకింగ్ దాని తర్వాత బిజీగా ఉండి ఒకటే మొనాటనస్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటే ఎన్ని ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకున్నా కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు దెన్ దెన్ ఐవీఎఫ్ చేశారు నాకు ఐవీఎఫ్ చేస్తే నా డాటర్స్ ట్విన్స్ ఓకే ప్రీ టర్మ్ డెలివరీ అయింది బికాస్ there was so much influence of lifestyle on your health and health right. lo women ki usually ka reproductive system meeda ekku effect untundi meer sarayina time ki tinakapoyina aarogyakaramaina tinakapoyina nedar sari galakapoyina stress unna work stress ana edaina kani reproductive function meeda chaala ibbandi untundi then uh, ala 26 weeks ki na daughters iddaru puttaru 3 months
లైఫ్ స్టైల్ అనేది నిజంగా ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ఒక ఫోర్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఎంటైర్ రీసెర్చ్ ఆన్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ ఆన్ ఉమెన్ ఉమెన్స్ హెల్త్ రీప్రొడక్షన్ డెలివరీ పోస్ట్ డెలివరీ కేర్ అండ్ మన నెక్స్ట్ నార్మల్సీకి ఏం చేయాలనేది ఫోర్ ఇయర్స్ ఎక్స్ట్రీమ్గా నేను రీసెర్చ్ చేశాను ఆర్గానిక్ ఫుడ్ సస్టైనబుల్ లివింగ్ అలాగే మనకి ఏం చేయాలనుకున్నా కూడా దానికి ఒక సైంటిఫిక్ బేసిస్ కూడా ఉండాలి కాబట్టి దాన్ని నేను క్రియేట్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వెళ్ళా ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ నేను సమాజానికి ఏదో చేయాలనుకునే ప్రాసెస్లో నేను కూడా దానికి అడాప్ట్ అయ్యా సంతోషంగా ఉండడము హ్యాపీనెస్ కల్చర్ మెయింటైన్ చేయడము ఏదైనా కానీ ఆర్గానిక్ ఉంటే తినడము తిన్నది కరెక్ట్గా బర్న్ చేయడము ఇలా చేస్తూ చేస్తూ నాకు థర్టీ నైన్ ఇయర్స్కి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది న్యాచురల్గా న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పుడు దెన్ ఐ థాట్ ఎస్ ఇట్ వర్క్స్ నేను తీసుకొని ఇన్ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ లేవు ఐఓఎస్ కానీ ఐవీఎఫ్ లాస్ట్లో ఐవీఎఫ్ చేర్చుకున్నాను ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది ప్రీ టర్మ్ డెలివరీ అయింది ఇంత దాంట్లో నేను అప్పుడు నా లైఫ్ స్టైల్ పట్టించుకోలేదు కానీ ఇప్పుడు నేను లైఫ్ స్టైల్ అంతా పట్టించుకుని హ్యాపీగా అంత మంచిగా జరుగుతుంది చేసిన తర్వాత న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ థర్టీ నైన్ ఇయర్స్కి వచ్చింది ఓకే దెన్ ఐ హ్యాడ్ మై సన్ మా అబ్బాయి ఫుల్ టర్మ్ డెలివరీ బికాస్ ఐ హ్యాడ్ అ ప్రీవియస్ సిజేర్ సిజేరియన్ ఫార్ మై ట్విన్స్ ఎమర్జెన్సీలో చేశారు కాబట్టి ఈసారి కూడా వాళ్ళు నాకు సిజేరియన్ చేశారు దెన్ ఐ థాట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ రైట్ ఏదో జరుగుతుంది బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్ వై ఎందుకు నాకు సిజేరియన్ జరగాలి నేను ఇంత మంచి లైఫ్ స్టైల్ అయింది అంతా అయిపోయింది ప్రెగ్నెన్సీ కూడా వచ్చింది మళ్ళీ సిజేరియన్ అనుకున్నాను బట్ ఐ కుడ్ నాట్ డూ ఇట్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ కదా రైట్ ఆ తర్వాత నుంచి నేను ఇక్కడ కడల్స్ పెట్టాను కడల్స్లో స్టార్ట్ చేశాము స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి సేమ్ ప్రిన్సిపల్ హౌ ఐ గాట్ ప్రెగ్నెంట్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఐవీఎఫ్ అదే ప్రిన్సిపల్ వందల వేల మందికి అప్లై చేశాం అందరూ ప్రెగ్నెంట్ అయ్యారు అందరూ డెలివర్ అయ్యారు అదే విధంగా ప్రీవియస్ సిజేరియన్ వాళ్ళకి నేను నార్మల్ చేయాలి అనే నా కోరిక నాకు జరగలేదు కానీ ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి అది నేను చేస్తున్నాను కానీ అందరికీ ఉన్న ఒక పెద్ద డౌట్ కాదు they believe oka sari c section ayindi ante no it is made to believe ha it is made to believe yeah yes. you rightly said so kachithanga next idu kuda second delivery kachithanga c section e avutundi ani ledha so what is that is a we back ane concept eppat nunche undi okay we back ane concept eppat nunche undi and mana daggara mana deshamlo prachekanga chaala ekkuga cesareans avutunnai kabatti unreasonable indications kuda ekku avutunnai so ikkada we back ఇంత సక్సెస్ ఉంది అని అంటే మీరు ఆలోచించాలి ఫస్ట్ డెలివరీ నిజంగా అనవసరంగానే సెక్షన్ అయి ఉంటుంది సో వీ బ్యాక్కి కొన్ని రీజన్స్లోనే మళ్ళా సిజేరన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎప్పుడన్నా స్కార్ పెయిన్ ఉన్నా లేకపోతే బేబీ మోషన్ పాస్ చేసినా ఏదైనా బేబీ ఇండికేషన్స్ ఉన్నానే మనకి మళ్ళీ సిజేరన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది లేకపోతే నార్మల్ డెలివరీ అయ్యే ఛాన్స్ ఈక్వలీ గుడ్ ఉంటుంది చాలా సార్లు పేషెంట్స్ వచ్చి చెప్తారు నేను సిల్లీ రీజన్ కి చేయించుకున్నానండి బేబీ వెయిట్ ఎక్కువ ఉండింది ఈసారి అలా అలా లేకుండా చూడండి అని చెప్తారు వాళ్ళకి మేము అలాగే చేస్తాం మంచి లైఫ్ స్టైల్ ఇచ్చి మంచి డయట్ ఎక్కువ బేబీ లే ఎక్కువ వెయిట్ బేబీ లేకుండా డయాబెటీస్ లాంటివి కన్ఫౌండింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ రాకుండా బీపీ రాకుండా ప్రివెంటివ్ స్ట్రాటజీస్ అప్లై చేస్తే అందరూ ప్రశాంతంగా నార్మల్ డెలివరీ అవుతున్నారు ఓకే ఈ జర్నీలో మీరు సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి అందరినీ యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయించడం మదర్స్ని కాదు వాళ్ళ హస్బెండ్స్ని ఫ్యామిలీస్ని ఇదంతా అంటున్నారు కదా ఇన్ దిస్ జర్నీ డిడ్ యూ ఫేస్ ఎనీ కమెంట్స్ లైక్ ఫ్యామిలీస్ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి లేదంటే కో డాక్టర్స్ ఇన్ యువర్ ఓన్ ఫ్రెటర్నిటీ బేసిక్గా ఐఎమ్ వెరీ ఫోకస్డ్ అండి అండ్ నేను అసలు ప్రపంచాన్ని పట్టించుకోను బికాస్ నేను నా స్ట్రాటజీలో ఉంటాను అండ్ ఐ డూ నాట్ సోషలైజ్ విత్ అదర్ డాక్టర్స్ బేసిక్గా ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ అదర్ సోషల్ సర్కిల్ ఓకే లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ హూ బీ అండ్ ఎనర్జీ మోటివేషన్ ఫర్ మీ నాన్ డాక్టర్స్ బేసికలీ నేను ఎక్కువ వాళ్ళతోనే జెల్ అవుతాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆర్గనైజేషన్ ప్రయారిటీస్ కూడా ఉంటాయి రైట్ యాజ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ కిమ్స్ హెస్ గివెన్ దట్ సపోర్ట్ టు మీ ఆల్వేస్ దట్స్ ఇనఫ్ ఐ ఆమ్ నాట్ ఆన్సరబుల్ టు ఎనీబడి ఎక్సెప్ట్ ఫర్ మై ఆర్గనైజేషన్ అండ్ మై పేషెంట్స్ మై పేషెంట్స్ ఆర్ హ్యాపీ their happiness quotient is too high eppudu vallu oka high lo untaru next day enti next day enti next day enti vallaku nenu kottaga edo oti tayar chesu kottaga edo oti tladutu undali alage maaku regular ga communication levels chaala high ga untayi kabatti itte communicate ayipothundi so na half work is done because of 
మై నెట్వర్క్ రైట్ ఎవ్రీబడి అంటే అందరు ఇప్పుడు ఇక డాక్టర్స్ నర్సెస్ స్టాఫ్ వచ్చే పేరెంట్స్ అంటే డే వన్ నుంచి ఎవ్రీబడి ఇన్ ఆర్ యూనో ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దట్ ఫార్ములా ఐ గెస్ ఎస్ so they are all like you know in sync with each other and thanks to media and thanks to you know social media basically uh, even if others who are not able to get it through me mm-hmm. directly mm-hmm. they seeing and they are all prepared so chaala mandi em chestaru ante ivanni follow avutu na videos ivanni untai elago paina activities we live videos mrs mom we live videos me me em maatladtamu etlanti talks untai etlanti activities untai anni regular ga cheskuni last ki delivery ki vastaru Mm. So, they are all in sync and with our protocols and they come for delivery. So, Dr. Meera, you promote normal deliveries. And I am very proud of you. Every MI body is a body, 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 a body. So, you can get normal delivery and get a suit and get a suit. So, what are the risks involved in it? Basically, delivery is a lot of risks in delivery. అటు మదర్ లైఫ్కి రిస్క్ ఉంటుంది అటు బేబీ లైఫ్ కూడా రిస్క్ ఉంటుంది ఆబ్స్టెట్రిక్స్ అంటేనే అది చాలామందికి తెలీదు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే అక్కడ అవుతుంది కదా ఇక్కడ అవుతుంది అని డెలివరీయే కదా అనుకుంటారు కానీ డెలివరీలో పేషెంట్ ప్రాణం పోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ద బెస్ట్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ ఆల్సో అండ్ చైల్డ్ లైఫ్ కూడా రిస్క్ ఉంటుంది ద బెస్ట్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ బికాస్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ క్రిటికల్ ఎమర్జెన్సీస్ విచ్ హ్యాపెన్ ఇన్ అ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ అ సెకండ్ వంద మంది చుట్టున్నా కూడా మనకి జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి కానీ దాన్ని ఎంతగానో మనం తగ్గించుకోగలుగుతాము ఎంత సేఫ్గా మనం ఉండగలుగుతాం అనేదే మనం చేయగలుగుతాం అయితే ఆబ్స్టెట్రిక్స్లో చాలామంది పెయిన్ 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 అండ్ పెయిన్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెడతారు జస్ట్ ఆ ఫోకస్ అవుట్ చేస్తే ద బ్యూటీ ఇన్ ఆబ్స్టెట్రిక్స్ చాలా ఉంటుంది యువర్ బాడీలీ చేంజెస్ your baby kicking inside you hmm. and the process of labor and delivery then the new life in your hands ivanni chaala precious moments kotlu pettina kani dorakana moments true idi baitik teesukoravalanu naaku eppudu nunchi undindi and you are succeeding in it ah uh, and uh, somehow i feel that children big bring joy to your life i strongly believe and uh, as a family also i just love time you know with my kids and interacting with them in the hospital on a can once i go back home we do some activities we go outside we have fun and i show to people also that yes it is important to gel with your children and spend time with them and yeah. the businessman and i am the business woman and i and then a pillar to kuda conscient time spent shall and it is not work yeah no no doctors low and a maga wala low then dr guru are ready to choose and he's a very active uh, వెరీ అంటే మంచి కళాత్మక హృదయం ఉన్న డాక్టర్ గురువారెడ్డి గారు అండ్ ఫీమేల్ డాక్టర్స్లో నేను మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను యూనో యూఆర్ సో యాక్టివ్ ఎనర్జెటిక్ అని నేను మీరు జనాలతో ఆ కలిసే విధానం కానివ్వండి వాళ్ళతో మాట్లాడే విధానం కానివ్వండి వాళ్ళతో డాన్స్ చేయించే విధానం కానివ్వండి సంథింగ్ రియలీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ వెరీ యూనిక్ అబౌట్ యూ పాజిటివ్గా ఉంటే పాజిటివిటీ మనని హెల్ప్ మనకు హెల్ప్ చేస్తుంది మనతో పాటు నలుగురికి హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఆ నలుగురు ఎలాగో హెల్ప్ చేస్తుంది కానీ నీకు నువ్వు హెల్ప్ చేసుకోగలిగినప్పుడే నువ్వు ఇంకొకరితో నిజంగా ఉండగలుగుతావు అండ్ ఎప్పుడైనా కానీ ఎలా ఉండేదాన్ని నేను అలాగే ఉంటాను అండ్ ఐ డోంట్ చేంజ్ ఇన్ సిచ్యువేషన్స్ కొన్నిసార్లు ఇలా కొన్నిసార్లు అలా కాదు నేను ఎప్పుడు ఒకేలా ఉంటాను అండ్ ఆ బిహేవియర్ అనేది ఈజీగా నాతో ఉన్న వాళ్ళందరికీ వచ్చేస్తుంది సో కోపము ద్వేషము అలాంటి అసలు మా ఒకే అభివృద్ధి ఉండవు ఎప్పుడు నవ్వుతూ నవ్విస్తూ ఏదో ఒకటి యూనో మంచి చేస్తూనే ఉంటాం పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు అండ్ దాట్ గివ్స్ ఎంటైర్ రేడియన్స్ టు ద సెంటర్ ఆ పాజిటివిటీ ఆ ఆర విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ ఎవ్రీ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ హిస్ హూస్ కమింగ్ హియర్ ఓకే నేను ఇంట్రొడక్షన్ లో చెప్పినట్టు అమ్మాయిలు అసలు ప్రెగ్నెన్సీ అంటేనే భయపడుతున్న రోజులు ఇవి వాళ్ళకి మీరేం చెప్తారు వాళ్ళు నేను ఒకటి చెప్తాను మొన్న నేను గ్లాస్ ఆనియన్కి వెళ్ళాను డిన్నర్కి అయితే మా పిల్లల్ని తీసుకుని వెళ్ళా అయితే ఒక ఆవిడ మంచి ఉంగరాలు చుట్టింది ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటాయనుకుంటా ఆవిడ వచ్చింది వచ్చి అనింది మీ డాక్టర్ శిల్పి కదా అని అంటే అవునమ్మంటే నేను పెళ్ళి చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా మీ దగ్గరికి వచ్చి డెలివరీ అవుతాను ఎట్టి పరిస్థితులు మీ దగ్గరికి వచ్చి డెలివరీ అవుతాను అని అంటే షీ సో యంగ్ బట్ షీ సో ఫిక్స్డ్ ఇన్ హర్ దట్ షీ వాంట్స్ టు గెట్ మ్యారీడ్ అండ్ షీ వాంట్స్ టు హ్యావ్ అ బేబీ 
and she wants to come for her delivery to a place that where there is happiness my because she were, has followed you and yeah. you chase activities and choose in the car but thanks to social me. media people are recognizing that yeah and obstetrics lo nunchi a fear factor tiyagaliga ani chudandi that is my win yeah akkade nenu gelichanu and ee generation lo aadi nenu teeskuragaliganu my mom said that she'll get me to you for my delivery and she's not even married mm. imagine how good she is at her thoughts right that is what i thought it's a win win situation for me beautiful and my children were so happy seeing that avadu selfie teeskundi na tho and uh, they were say, they were like saying me that mom you have made that change in this this you know uh, the society. people around you yeah people around you they're changing and cheper that is my win ala jarige laga some time or the other it happened otherwise ipudu uh, not planning pregnancy ane chaala mandi cheptu untaru so but maybe i do that kind of work so people come to me for that kind of work beautiful i really appreciate and you know meeru chestunna ee pane edaithe undo ప్రెగ్నెన్సీ లో రిస్క్ అయితే ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఉంది డెఫినెట్ గా బట్ దాన్ని మనం ఏ రకంగా కేర్ తీసుకుంటే ముందుకెళ్ళొచ్చు మదర్హుడ్ ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనే దాని మీద మీరు పెడుతున్న ఎఫర్ట్ మాత్రం రియల్లీ రియల్లీ కమెండబుల్ డాక్టర్ ఐ కంగ్రాచులేట్ యూ ఆన్ దాట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్